voilà. Toi, il n'y a pas besoin d'ajouter des mots. Voilà ce que tu déclenches. Tu es... Cette course, tu la connais par cœur. C'était une course annoncée très très solide et on t'a vu avoir une gestion juste magnifique de cette course. Ouais, je voulais euh, refaire un UTMB avec, euh, avec euh, une gestion euh, mieux que l'année dernière. L'année dernière, je m'étais un peu emballé. Et puis, je voulais me réconcilier avec le parcours. Euh, et puis, du coup, je me suis dit, euh, sois pas con, anticipe, anticipe. Euh, les, les défaillances, etc. Et puis c'est ce que, ce que j'ai fait. Je n'ai pas cherché à aller trop vite, vraiment dans mon rythme, mes allures. Et puis euh, au fin de compte, euh, à vrai dire, j'ai très peu de coups de moins bien, un peu à Kelton. Mais sinon, euh, c'était pas trop mal. Ouais. <rire> He said he needed to really just uh, be smart out there, not go out too fast, and uh, manage it from start to finish. And he said he didn't really have any moment during the race where he wasn't feeling good. He didn't have any real lows. Je t'ai rarement vu avec autant d'émotion ici sur la ligne d'arrivée, et pourtant Dieu sait que tu la connais. Ouais, bah parce que je, je sais la valeur que ça a, et puis partager tout ce moment-là avec euh, tous les profs, le staff. Euh, bah, cette victoire, je la dois en particulier aussi à, à Benoît Nave parce qu'il euh, y a quelques temps, là, il m'a débloqué et je pense que je lui dois beaucoup euh, pour aujourd'hui. Euh, C'est mon ami, mais aussi euh, nutritionniste, ostéo, entraîneur. Et puis, euh, si, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi euh, en grande partie grâce à lui. Donc, euh, merci à Benoît. Puis, merci au, au staff, euh, à la famille, aux proches. Euh, et puis surtout à, à vous tous pour les encouragements tout du monde parcours. Et puis là, c'était juste incroyable de vivre ce moment-là. C'était ouais, magique. Quoi. Là, je viens d'avoir plein, plein les yeux des euh, histoires racontées après. Ça va être top. <rire> And so, Xavier, we'd like to thank the spectators here present. Absolutely it's fantastic having everybody all along the course. We'd like to thank his staff, his family, and in particular, his friend and nutritionist Benoit, who'd like to dedicate his victory to Benoit. À quel moment tu, tu y as cru En général, tu dis souvent, ouais, pour moi, la course, elle démarre à Champé, j'accélère, mais quand tu étais derrière, à quel moment tu t'es dit, ça y est, je vais, je vais les reprendre Ah ben, off, off. Je ne me suis pas emballé, hein. je me suis vraiment mis euh, dans mes allures. Après, euh, dès que j'étais devant avec euh, Zach, euh, je me suis dit que c'était possible. Puis je voyais que j'étais un peu plus facile que lui. Surtout que lui, il n'avait pas les bâtons, donc euh, j'avais un point, un point fort. Quoi. Et puis, euh, et à Champagne, ouais, j'ai vu, euh, <rire> vu qu'il avait un peu tout donné. Et puis, moi j'en avais encore un peu sous le pied je... et puis à ce moment là oui t as, t as, tu penses à, à la victoire mais il faut quand même bien se recentrer parce que champer encore le, le chemin est long donc il ne faut, faut pas s'emballer quoi c'est l'ultra là voilà hein. et hier avant hier on a essayé d'établir des scénarios euh, en mettant euh, en mettant plus les, les, les favoris de la course là devant et puis euh, sur l'ultra de toute façon ça se passe jamais comme ça euh, et puis, voilà c'est tellement particulier c'est une épreuve à part hein. On ne peut pas dire ce qui va se passer à l'avance. Aujourd'hui, bah, moi j'étais dans un bon jour, demain ce sera quelqu'un d'autre, mais, mais euh, voilà, on est, jamais, on est tous euh, on est jamais à l'abri d'un coup de moins. Donc il euh, faut savoir rester un et puis euh, la tête sur les épaules parce que sinon euh, le montagne peut vite nous prouver le contraire. Quoi. And an ultra trail race like this, you never know what's going to happen. You can't get up your, ahead of yourself. Ludo asked him when did he realize that he could win, actually win this. And he said that, well, he wasn't thinking about it really. He was running his own race. And, but when he was running more towards the front with Zach Miller, uh, that's when he started to think about, uh, about the victory. And at Champé, he knew that the road was still long. Uh, his advantage was that he had the poles. Zach Miller was feeling a little bit less, well, considerably less good at that point in time. And once again, he just said he was running his own race and, and uh, it's an ultra trail. So anything can happen at any time. But he ran it and he finished first here today. J'ai dit tout à l'heure en arrivant, tu rentrais, tu faisais partie des géants parmi les géants. Trois victoires maintenant, comme Kylian Jornet, comme François Den. Qu'est-ce que je sais que tes garçons humbles comme François, comme Kylian, qui se la racontent pas, mais j'imagine que c'est quand même une belle satisfaction. 
Oui, bien sûr. Ouais. Après, moi, je cours pas après euh, les victoires. Euh, je cours euh, pour euh, avant tout me faire plaisir. C'est parce qu'on m'a appris euh, à, à, à travailler le sport. Mais, euh, mais ouais, c'est surtout passer du temps en montagne et puis euh, se faire plus plaisir euh, en montagne. Après, bah, si ça se passe bien, tant mieux. Et puis c'est vrai que euh, ces moments-là, c'est une magique. Et donc, euh, faut savoir en profiter. Euh, là, euh, ouais, je suis content. Ouais, je suis pas une ouais, ou trois victoires, c'est trop cool. <rire> so, Ludo was asking him now that he's got three UTM victories like uh, Killian and Francois. Uh, how does it make him feel? But Xavier says he's just out there running. The most important is to enjoy himself. He's not necessarily chasing the victories. The most important for him is to be outside and in the mountains. And if he wins, he wins. But it's all about having fun. Et juste avant qu'on remette la musique, une dernière fois, pour Monsieur Xavier Ternard, les applaudissements!